Ողջույն ուղիղ տեսակապի միջոցով շահոնակում ենք աշխատանքները առաջինի ուղիղ եթերում, ես դավիտ գրիկորյան եմ ու առաջինի եթերից խոսենք իհարկե առաջնային իմաս։ Այսպես Պաղեստինա իսրայելական նոր հակամարտությունը փոխում է համաշխարային քաղաքականության տրահամբանություն ու եթե նախկինում առանցքում էր Ուկրաինան, որի աջակցությունը դարձել է արեպ մուտքի կոնսոլիդացիայի հիմնական մեխը, ապա այս պահին երում է մերձավոր արևելքը, որը դարձել է համաշխարային ակտորների հակասությունների նոր թավան, որտեղ շիլան երում է արդեն մի քանի շապատ շառնակ ինչպես գիտեք։ Այս պարագային կարծես իրավիճակը լրիվայել է Պաղեստինայի իսրայելական հակամարտությունը սպառնում է վերաճել մի նոր խոշորամաշտապ պատերազմի։ Որոշ փորձակետներ պնդում են, որ սա կարող է ստանալ կրոնական երանգ ու դառնալ գլոբալ հակամարտություն։ Կրկին բարիկադներ, կրկին ճամբարներ, դրանց ձևավորում ու կրկին պետություններ, որոնք նախ պախտորում են այս ջուրը, ապա այդ ջրում ձուկ են որսում։ Ու նմարույնակ երկրի հանդեսի առաջին շարքում Հարևան Թուրքյան է, որ եղեկավար արդուհանը կարծես դարձել է հակամարդությունների միջ նորդ ներկայանալու ու խաղաղասեր խաղալու բացարձակ առաջատարը։ Թուրքյայի նախագահը նախոր տարի սկսեցիր միջնորդակ Կայլերի։ Ուցավոք այս երկի նունի տարածաշորջանում այն պիսի մի կշիր, որ կարող է պարտադրել հաշվինը ստելիր հետ։ Եվա ավանիկ այմի այցալ նահանգների պետ կարտուղար են թոնի բլինքեն է ժամանում է անկարա։ Նախատեսում էին բանակցություններ թուրկյայի արդգործ նախար հական վիդանի հետ, կնի նարկերու գազայի հատպացում տիրող իրավիճակը տարածաշվաճանային մի շարկ խնդիրներ երկոմ հարաբերություն կննադատելով իսրայելի և միայցալ նահանգերի նախագահների գործողությունները գազայի հատվածում ավելի։ Այս ծուցահարները կոչ են արել թուրկյայի իշխանություններին պակել ամերիկյան ռազմաբազան թուրկյայում, մստեղ ադանայի բնակիչներ, այլև արդեն ստամբուլի ու այլ կաղաքների բնակիչներ, ոստիկանությունը ստիպաց է եղել պակել դեպի ռազմաբազատանող ճանապարը, իս եպ կրքերը թերացել են, արդսունքաբեր գազ ու ժրցան մեկենալեր ենք իրարվել։ Ասել է, թե վիճակը իրոք կարող էր ավելի բարթանալ, ամեն պահի վայս ծույցերը չեն կարող չունենալ պետական հովանավորջություն այնել հենց � անել, մենչ բերեմ մի հատված նրատվի տերի անգերարումից, մենք երկար և արդյունավետ բանակցություններ ունեցանք, կնարկեցին գազայի ճկնաժամը և հակամարկության չսեր մանքայլերը, դուք տեսնում եք, թե ինչպես է ոգնու� Արդյոք բլինքեն ու վիդան նայս հանդիպմանը շոշապել են նաև առավային կովկասը, թե բանը դրան արհասարակ չի հասը։ Դեմայի շուրջ զրուցելու ենք ամերիկայի միացալ նահանգների մասաչուսեցի Ստոն հիլ կոլեջի պրովեսոր մեր հայրենակից աննա ոհանյանի հետ, այս պահին ամես էտ ուղիղ կապի է դուրս էիկել ամերիկայի միացալ նահանգերի Կարևոր հարցեր կան, որ կարիք թունենք կնարկելու, այսպես մերձավոր արևելան հակամարդությունը իրականում այո իրապես շեղել է աշխարի ուշադրությունը և թվում է թե անգամ ուգրայինական ճակատն է եկրորդական բնույից տացել, � Հայաստանը ծանկանաթ է ոչ, ազդեցությունը շատ հստակ է և շատ բազմաշերտ կարող է լինել, բայց նաև կան ռիսկեր և հնարավորություններ։ Հայաստանի արտայքին խաղաքականչան համար, ադրբեջանի հետ հարաբերությունները 
նշեցիր դավիր, որ մուսուլմանական աշխարը մոբիլիզացրել է, ազդայությությունը կաղված կլինի հարավային կովկասի վրա և հատկապես ադրբեջանի վրա կաղված կլինի նրանից, թե այս կոնվլիկտը կշարունակվի, թե ոչ նոր լիբանանում հեզվոլայի հետ թատերաբեմ կբացվի, թե ոչ, բայց այն վեր Իզրայելի դեմ, այսինքն ամերիկայի դեմ, բայց միև նույն ժամանակ չապա այնքան չէ, որ կան որ կա իրենք ակնկալում էին։ Այսինքն մի կողմից մոբիլիզացյա կա մուսուրմանական երկերներում, որը շատ հստակ ռիսկ է ադրբեջանի ալիև, պրեզենտ ալիևի համար, եթե հատկապես հաշվի արնենք դա Հեստանի ծույցերը Հուսաստանում, հենց ադրբեջանի կողքը, դա ադրբեջանի ներքին խաղաքականության վրա հսկա ազդայություն ոչ լիբանանը հեզբոլան չեն ուզում, որպես է կոնվլիկտը բացվիշ ընդլայն վի, իրանը շատ շահագրգրված է, որ հեզբոլան և լիբանանում կարողանը հստակ մնալ, որպես իրեն պաշպանող գոտի, այսինքն դեր առայժմ բավականին � Բայց մեր դա անշուշտ երաշխիկ չէ, կանի որ այսպիսի իրավիճակները կարող են ծխալ կայլերի ընթացքում անկարավարելի իրավիճակներ կարող են առաջանալ, այսինքն չեն կարող ենթադրել, որ կոնվլիկտը կկարավարվի Ադրբեջանը շատ ճանքեր, ալի է, պրեզենտ ալի է, որ շատ ճանքեր է ծախսել կաղաքացիական հասարակությունը, ոպոզիթյան, կաղաքական ամբողջովին վերացրել է, բայց եթե կրոնական էլեմենտները աշխուժացան, մոբիլիզացվեց Այսինքն այս կոնվլիկտ է մի կողմից թուրկյային, ինչպես ու շատ չիշ նշեց իր դավիր, թուրկյան փորձում է նորից, ինչպես որ թուրկյան արեց առաբական գարունից հետո դարնալ իսլամական աշխարի առաջնորդը � իր ներքին հասրակության հսկա շերտերի հետ։ Հաշվի արնելով պետք է միշտ մտած են, աչկի առաջ ունենանք, որ ադրբեջանը պետրոպետություն է, որի նաղթի ու գազի պաշարները արդեն շատ շատ առակ առակ ընկնում են։ Եվ այսինքն ադրբեջանի վարկը պետք է հասկանալ այդ կոնտեկստում, որ ներսից հսկա խմորումներ դեր պիտի լինեն ադրբեջանում։ Դիկին որենյան նրովությու� մի շարկ Սավջի Սավջան Արաբյայի հետ, մի շարկ այլ գալս երկրների հետ հարաբերությունները լավասնել, աբրահամյան համազայնագրեր արդեն առաջ են գնում, և ամերկայ միացալ նահանգները և նոր էր դեր վերջացրել, այսինքը � այդ կապը դժվարացնում է ամերիկայի համար, բայց դա նաև հնարավորություններ է ստեղծում Հայաստանի համար, որպես կան խատեսելի տրանզիտային գոտի դարնալու համար, այսինքն եվ ադրբեջանի, եվ վրաստանի, եվ Հայաստանի ռեգյոն, թե չէ այս բոլոր պրոցես և կշահի հարավային կովկասը, եթե կարողացավ ստաբիլություն պաշպանել, պախպանել, հակարակ դեպքում շարժուները շատ անկանխատեսելի կլինեն հատկապես ադրբեջանի համար։ Ես նա մասին ավելի մանրամաս ընգրեցի վերջերս հրատարակված Foreign Policy Magazine-ում Սյունիքի վերաբերյալ, այնպես որ ձեր լսողները թերևս կարող են նաև այդ հոդվածին ծանոթանալ։ 
Տիկին ու Հայան, ես ես կոնտեքստում չեմ կարող որտեղ շատ ատարացի օրեն նշեցիկ միջազգային կոմունիկացիաների հարցը, վստահաբար մեր հեռուստադի տողները եւս հետևել են ջի 20-ի շրջանակներում հնդկաստանում վերջին գագաթաժողովի շրջանակներում քննարկվեց հենց այդ արավել կարևոր հնդկական մեծ ճանապարհի հարցը։ Արդյոք իրապես կարծում եք, որ եւ Իրանի իսլամական հանրապետության եւ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի դաշնության համար անթույլատրելի է որպեսզի այդ մեծ խոշոր ճանապարհը, որը պիտի 1 գոտի 1 ճանապարհ չինական մեգանախագծից համակային մեգանախագծի այսպես ասենք հակակա շիրը լինի հենց այդ նպատակով են կոնսոլիդացվել նույն Թեհրանը Անկարան եւ Մոսկվան որպեսի թույլ չտան այդ ճանապարհի իրագործմանը որտեղ ես դեպքում ես առնվազն 3 տարածաշրջանային դերությունները մեծ հնդկական ճանապարհի նախագծից դուրս են մնում որտեղ ճանապարհը դուրս է գալու հնդկաստանից հնդկական օվկիանոսով գալու է Սաուդիան Արաբիա այն ու հետեւ Հորդանան Հորդանանից Իսրայել Իսրայելից արդեն միջերկրական ծովով դեպի Եվրոպա եւ ես ստացվում է եւ որ Թուրքիան Իրանը եւ իհարկե Ռուսաստանի դաշնություն ես խոշոր կոմունիկացիայից դուրս են մնում եւ սա հիասքանչ պատրվակ էր այս ճանապարհի կենսունակությունը եւ անվտանգությունը խաթարելու համար դուք եւս կարծում եք որ նման նկարտումներ կարող էին ունենալ երեք տերությունները Չեմ կարծում որ դա այս պատճառը կոնֆլիկտի կոնֆլիկտի որ ծակեց Իսրայելում հիմնական պատճառը ես տեսնում եմ որ Համասը Պապաղեստինցիների հարցը դուրս էր մնացել այն դիպլոմատական process-ներից որ հանգեցրել են Իսրայելի եւ հարևան երկրների հարաբերությունների լավացմանը եւ Համասը սրանով փաստորեն Պապաղեստինի հարցը նորից հետ բերեց քնա դարձրեց քննարկման արարկա այդ հաշվարկներով բայց մեր նույն ժամանակ Պապաղեստինը որպես տերորիստական կազմակերպություն սա որպես տերորիստական ակտ տերորիստները այսպիսի հսկա հարցակումներ անում են որպեսի իրենց հետևորդների թիվը շատացնեն եւ այդ տերորիստական կազմակերպության տրամաբանության մեջ եմ ես ասացնում այդ կապվածությունը ես չի ասի որ թուրքան մի քանի անգամ հայտարարել է որ թուրքան պետք չեր որ դուրս մնա այդ տրանզիտային կապվածության ծրագրերից որ կկապեր հնդկաստանը եվրոպայի հետ բայց ամեն եւ նույն ժամանակ կարող են դրանք բանակցող հարցեր էին այսինքն թուրքան կարող էր դրան հասնել եթե իր սովորական բանակցությունների միջոցով դա ուշ թե շուտ թուրքան շահող դուրս կգար այդ այդ տրանզիտային ճանապարից նաեւ այդ առումով չեմ կարծում որ դա այս պատճառը եւ միևնույն նույն ժամանակ Իրանն էլ նախ ընդհանրապես եւ հետաքրքրված է եվրոպայի հետ անշուշտ տարբեր ուղիների կապվածության հարցում եւ եթե այդ ուղին շարունակի աշխատել դա հնարավորություն կտա Իրանին նաեւ Հայաստանի միջոցով թե կոս այսինքն չեմ տեսնում դա մեկը շահում է մեկը կորցնում է եւ այդ առումով այդ կոնֆլիկտը ավելի շատ թուլացնում է վտանգի տակ է դնում այդ ուղին բայց չէ ասի որ այդ ուղին է պատճառը որ կոնֆլիկտը ծակեց Իսրայելում Ապտիկին Ուանյան Պարզապես սա տեղի ունեցավ մի շրջափուլում Երբ Համասը առնվազն պիտի վստահ լիներ համաշխարհային մահմեդական աշխարհի կոնսոլիդացիայի շուրջ եւ նոր գնար ռազմական գործողությունները այսինքն վստահ չլինելով որ ամբողջ մահմեդական աշխարհը կանգնի Համասի թիկունքում կամ Գազայի սեկտորում բնակվող Արաբների թիկունքում Պալեստինցիների թիկունքում դժվար թե այդ կարողություններ ունենար Իսրայել գրավելու ինչ դեր նույն Հեզբոլահը որ ունի ոչ պետական ամենախոշոր բանակներից մեկը աշխարհում խոսք լինում է շուրջ 130000 մարտիկի մասին խոսքը Հեզբոլահի մասին է եւ շուրջ 140000 հրթիռներ եւ արկեր այսինքն ամենախոշոր ոչ պետական բանակն է աշխարհում որ կարող է յուրաքանչյուր պարագայի մարտի բռնվել իսրայելական կողմի հետ առնվազն այս համաձայնությունը կոնսենսուսը պիտի լիներ չէ որպեսի համասը գնար այդ դեպքում որն է խորքային պատճառը եւ ովքեր են պատվիրատուներ ամ Դավիդ դու ենթադրում ես որ այս տերորիստական կազմակերպությունները կամ ընդհանրապես բոլոր քաղաքական գործիչները միշտ ռացիոնալ են մտածում։ Եթե դա լինի պետություն, դա լինի դեմոկրատական պետություն, դա լինի ոչ դեմոկրատական ավտորիտար պետություն կամ տերորիստական կազմակերպություն։ Այս դեպքում ընդհանրապես եթե Համասի նպատակն էր Պալեստինցիների հարցը առաջ տանել տերորիստական գործողությունը ամենասխալ ամենավատ քայլն էր այդ առումով դա քանի որ լեգիտիմությունը պաղեստինցիների կարող է թուլացնել եւ այդ առումով թե հիմա կան ինչքան ինչքան որ ես հետևում եմ բաժանումներ դա համասի եւ Հեզբոլլահի միջև 
Քանի որ նորից եմ ասում, Իրանը չի ուզում քաշվել պատերազմի մեջ, եթե Իրանը չի ուզում քաշվել Հեզբոլլանել, ուրեմն ինքը կկարողանա Հեզբոլլային կառավարել։ Եվ չնայած Իրանը օգնել է տարիներ շարունակ Համասին զենքերով եւ այլն, բայց ինչքան հասկանում եմ Իրաննել է զարմացած, որ Համաս այս քայլին գնացել է։ Այսինքն Համասի արած քայլը կամ փորձեր Իսրայելի եւ ռեգիոնալ հարևան երկրների միջև դիպլոմատական հարաբերությունների լավացումը կանգնեցնել կամ որպես տերորիստական կազմակերպություն ընդլայնել գլոբալ կազմակերպություն դառնալ եւ ընդլայնել իր հետևորդների ցանցը կապվել մուսուլմանական աշխարհի հետ եւ հետաքրքիրն է որ կարծես թե Երևում է որ Համասը սխալ հաշվարկեց բայց այստեղ էլ Իսրայելը եւ Ամերիկայի միացանահանգներն էլ եթե սխալ շարժվեն Համասին նվեր կարող են տալ եթե շարունակեն այս ձևով հարցակումը Պալեստինցիների վրա քանի որ աշխարհը արդեն չի պաշտպանում Իսրայելի այս պատերազմը որը այնպիսի պատերազմ է it's an urban warfare քաղաքային պատերազմ է որը շատ դժվար է իրականացնել առանց միջազգային իրավունքները խախտելու այնպես որ ամերիկայի միացյալ նահանգներից եւ հատկապես իսրայելի պահվածքից շատ բան է կախված թե համասի այս սխալ տակտիկական քայլը կմնա որպես սխալ համասի համար թե իրենք իրենց քայլով իսրայելը համասին ավելի կլեգիտիմացնի դա նույն է ինչ որ ամերիկայի միացյալ նահանգները սեպտեմբերի 11-ի հարցակումից հետո շատ ոչ համա disproportional I think in chapter doors aggressive of attack with on 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 havas tar ushki dares ay ay an ay ay afghanistani yev iraki vra Տիկին Հայաստան հենց էս կոնտեքստում քանի որ Հայաստանում շատ էին անհանգստությունները որ Պալեստինա իսրայելական հակամարտության հիմնական թիրախներից մեկը կարող է լինել Իրանի իսլամական հանրապետությունը հայկական փորձագիտական քաղաքագիտական շրջանակներում ակտիվ սկսեցին քննարկել արդյոք սարվում է Իրանը ներքաշելու համար ինչ ինչ գործ ընթացնի մեջ եւ մենք գիտենք որ Իրանի ներքաշմամբ Հայաստանի հանրապետությունը հայտնվելու է շատ խրթին իրավիճակում որտեղ Իրանը ասենք լինեն գեզակի պետություններից է որի հետ մենք կարող ենք գոնե թե տարածո շրջանային տիրույթում ռացիոնալ զրույց իրականացնել այսպես Իրանի քաղաքականությունը հարավային կովկասում Պալեստինա իսրայելական հակամարտության համատեքստում ինչ պիսին է արդյոք ինչպես աշխարհի ուշադրություն է շեղվել մերձավոր օրավելքի ուղությամբ հիմա եւս Իրանի համար մեծ գլխացավանք է դարձել մերձավոր օրավելքը եւ մենք ես փուլում չենք կարող ակն կալել Իրանի հետ ակտիվ համագործակցություն որտեղ կան ավելի լուրջ մարտը հարավելն է ամ ես չի ասի որ համազան չեմ որ այս պատերազմը հրահրվել է Իրանի ներքաշելու համար այս պատերազմը զարմացրել է շատ շատերին եւ Իրանին եւ Իսրայելին նախ եւ առաջ եւ բացի դրան ստրատեգի կառումով ամերիկայի միացյալ նահանգների համար արդեն դժվար է արևմուտքում քաղաքական դաշտի հասարակության աջակցությունը Ուկրաինայի պատերազմի համար պահպանել եւ եվրոպանը շահագրգրված է որպես ի շարունակվի աջակցություն Ուկրաինայի համար երկրորդ մարտադաշտ ճակատ բացելը արևմուտքի համար ձեռնտու չէ այդ առումով ես չեմ ուղակի համոզված չեմ ամբողջովին բոլորովին համոզված չեմ որ սա հրահրված է Իրանի ներքաշելու համար նորից եմ կրկնում Իրանը կարծես թե Իրաննել է զարմացած ես այստեղ ահագին փորձեր արվեցին հարցակումը կապել Իրանի հետ եւ նույնիսկ ամերիկայի միացյալ նահանգների CIA այսինքն շատ ծառայություններ փորձեցին հետ այդ մեսեջինգին ինչ պատասխանեցին եւ հստակեցրեցին որ evidence ցույց ապա ցույց չկա որ Իրանն է խառնված ուղակի օրեն խառնված հարցակման մեջ հարցակումը ինչքան որ ես հասկանում եմ դա Համասից է եւ նույնիսկ Իսրայելն է զարմացած մնացել այդ առումով դա ամբողջովին կփոխի իսրայելի անվտանգության համակարգը թե ինչպես պիտի մտածի այսինքն Գազայից հետո ինչ պիտի լինի ինչ վերաբերում է հարավային կովկասին ամ շուշտ է դժվարացնում է հայաստան Իրան կապերը բայց միևն ու ժամանակ քանի որ պատերազմի ռիսկ այն տեղ կա դա նաև կարող է զսպիչ գործոն հանդիսանալ հարավային կովկասում որպեսի հարավային կովկասը չդառնա միջին արևել որտեղ ճլուծվող կոնֆլիկտները ողբերաբար պայթում են եւ շատ հսկա ուժգնությամբ 
հարավային կովկասի երեք պետություններն էլ փոքր պետություններ են եւ իրենց ձեռ նույնիսկ ադրբեջանը ամենա չռեֆորմացված այդ առումով շատ չնայած հզորը երևում ադրբեջանը բայց ադրբեջանը ներսից ամենաթույլ պետություն է քանի որ իր կառույցները ամենաթույլ են ինստիտուտները զարգացած չեն ներսից հսկա բախումներ ունի եւ այդ առումով այս երեք պետություններն էլ շահագրգրված պիտի լինեն պատերազմի ցերում մնալու հայաստան իրան կապերը թեր եւս կդժվարանան եթե կոնֆլիկտը ընդլայն 6 բայց միև նույն ժամանակ արև մուտքի համար ձեռնտու է որպես հարավային կովկասը մնակառավարելի եւ որ շատ կարևոր է այլ այդ ֆորեն փոլիսի ամսագրում եմ սրա մասին գրել որ եթե կարողացան սահմանները բացվել օրենքների տեսանկյունից այլ ոչ թե ինչ որ կորիդորային դրամաբանությամբ ա դրանից շատ շահողներ կլինեն ես ուղղակի համոզված չեմ որ ադրբեջանի ալիևի շահերից ոչ թե ադրբեջանի պետության շահերից այլ ալիևի շահերից ուղղակի չի բխում սահմաններ բացել քանի որ եթե նա մեկ ադրբեջանի տնտեսությանը այդ բացի նավթի ու գազի սեկտորները մյուս բոլոր սեկտորներում դրսի կապիտալ գրեթե չկա ադրբեջանը այսինքն տարիներով ալիևը փորձել է իր տնտեսությունը մեկ ուսացած պահել միջազգային շուկայաներից կտրված է քան որպեսի կարողանա ուժի կենտրոնացնել այսինքն անհատականացված ավտորիտար պետություն է սա պետրոպետություն է սա ուղակի բխում է ալիևն տանիքի շահերից եւ չնայած սահմանների բացումը ադրբեջանի պետության շահերից է բխում ալիևը ինչով մեծ պետի պայքարի դրա դեմ կպայքարի դրա դեմ հիմա առադառնանք ամերիկայի միացյալ նահանգների քաղաքականությանը ինչպես գիտեք բլինկենը նախկինում մահագին ակտիվ էր ներգրավված հարավային կովկասում այսպես կոչված խաղաղության ձևավորմանը որովհետև երկու ռաունդ բանակցություններ տեղի ունեցան մեկ առ հասարակ 4-որ տվեց Վաշինգտոնում բայրամուի բլինկենի եւ Միրզայանի միջև սակայն մինչ որ փուլում հստակ դարձավ որ ադրբեջանական կողմը այլևս մերժում է արև մեծան միջնորդական հարթակները չիգիտեմ ամերիկայի միացյալ նահանգները հասկացավ որ չի կարողանում հասնել ջանքե ջանքերը չեն հասնում հաջողության դրա համար դա թողեց եվրամիության վրա թե այս փուլում լրիվ այլ խնդիրներ կան լուծելու բայց հստակ չէ թե ինչ է ամերիկայի միացյալ նահանգների օրակարգում այս պահին հարավային կովկասի ուղությամբ ինչ անելիք կա եւ արդյոք բլինկենի պասիվությունը բանակցային գործ ընթացում խոսում է այն մասին որ հիմա գործ ընթացը պատվիրակված է եվրոպական միությանը եվրոպական տերությունների որովհետեւ գիտեք վերջերս անելինա բերբոքը գերմանիայի արդգործնախարը եկավ հայաստան նախորդ ամիսը առհասարակ շատ ակտիվ էր արդգործնախարների այցի մասով կատրին կոլոնանալ եղավ հայաստանում թե պետ այցելությունը այցելությունը միայն Երևան էր բաքուինքը եթե չեմ սխալում չի այցելեց ամեն դեպքում ահագին ակտիվ էին գործ ընթացում ասները սակայն հստակ չէ ինչու են ջանքերը պակասել բուն բլինկենի կողմից ա ճիշտն ասած դավիթ ինձ համար էլ դա շատ հստակ չէ ինձ թվում է որ քանի որ արդեն այս երկու խոշոր կոնֆլիկտները կան կարծես թե ամերիկայի միացյալ նահանգները շարունակում է ներգրված ներգրավված մնալ հարավային կովկասում քանի որ հարավային կովկասի ոչ թե որ ռուսաստանի անկումը եւ այլն որ անշուշտ գործոնը եւ այդ առումով ամերիկայի շահերը հարավային կովկասում թերևս կապած լինեն ռուսաստանի հետ բայց միև նույն ժամանակ ամերիկայի հիմնական ուշադրության կենտրոնը դա ասիան է դա չինաստանն է եւ այդ առումով ամերիկա շահերից բխում է եւ դա իմ հոդվածներում ես փորձում եմ գրել որ հսկա հարավային կովկասը շատ կարևոր գործոն է ամերիկայի միացյալ նահանգների քաղաքականության համար եվրասիական մայրցամաքի տեսանկյունից քանի որ կապվածությունը ոչ միայն տրանսպորտային գեոստրատեգի գեոստրատեգիկ աշխարհ գեոստրատեգիկ գեոաշխարհագրական այսպես ասած քաղաքականությունել է շատ փոխվում եւ ռասայն հսկա փոփոխություններ են լինում եւ եթե ամերիկան հարավային կովկասում շահագր այսինքն չմնաց կամ ուշադրություն չդարձեց այս ռեգիոնին ապա կկորցնի եվրասիական կապվածությունը եւ դա փաստրեն չինաստանը կկարողանա թելադրել այդ կապվածությունը իր պայմաններից քան թե արև ավելի գլոբալ օրենքներից շարժող համակարգի որ ամերիկայի միացյալ նահանգներ կարող է առաջ տանել Եվ նույն ժամանակ եթե մտածենք որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հարավային կովկասը կարծես է հանձնել է որպեսի արևմուտքը դրանով զբաղվի դա այդքան էլ վատ սցենար չէ ասեմ հայաստանի համար հաշվի առնելով որ 
ամերիկայի ներսում կաղաքական պրոցեսները դեր հստակ չեն, թե հատուկ, որնայ եթե նախկին պրեզենտ տրամպա վեր ընտրվեց, ես չիտեմ, թե ինչքան շարունակություն կլինի, շարունակական գլոբալ արևմտան կաղաք, ամերիկյան կաղաքականությունը, այստեղ վրանսայի դերը շատ կարևոր է, կանի որ վրանսյան կարծես թե մակրոնն էլ իս վերջին ստրատեգիկ պասատղթերում, հայտարարություններում նշում են, որ վրանսյան պատրաստ ճաշտարապետությունը կերտելու հարցում ուգրայնայի պատերազմից հետո։ Եվ այդ արումով Հայաստանի համար համապարպակ անվտանգության հասնելու համար, որը նաև անդրաժրշտ է ռեգյոնալ արումով մտաց է դրամասին, բայց Հայաստանի � Իսկ դրա այսինքն տերիտորյալ անձրնեմը խոլության, ռազմական ուժի դեմ նորմերը, դրան գլոբալ շատ ամուր նորմեր են, բայց հարավային կովկասում դրանք թուլացած են և այդ նորմերի ամրապնդման հարցում Հայաստան � պարիզ հարաբերությունները կարևոր են, Հայաստանի ռազմական հարաբերությունների բազմազանությունը շատ կարևոր է, որ կարողանում է արդեն Հայաստանին ուժեղացնել, որպես դիթերնդ, այսինքն զսպող մեխանիզներն է պատերազմի գնալ թե ոչ, ուրեմ է նորմեր ուժ շահեր, եթե հապավում անենք կլինի նուշ, ուրեմ են այդ մտացելով այդ կոնտեկստում շատ կարևոր է անշուշ մտացել այս դրսի խաղացողների ինչ շահեր ունեն Հայաստանում, ամերկայ որինակ պաշինյանը թբիլիսյում որ խոսեց և հայտարարեց իր քրոսրոցով պիս խաղաղության խաչմերուկ նախայգիցը, շատ կարևոր է, որ այնտեղ նաև նշեց մասնավոր սեկտրի դերը, դա շատ կոնգրետ հասեագրում ռեգյոնալ առևտուրը սկսվի, տրանզիտները սկսեն աշխատել, երբ միայն Հայասանը չէ որ կշահի դրանիտ շատ, վրաստան էլ չնայած, որ իր տրանզիտային մոնոպոլայի դերը կկործնի, բայց վրաստանի տնտեսություն էլ ինչ անվտանգությունը ներքևիցել է պետք առաջ տանել, ուրեմը նորմեր ուժ և շահեր, այս երեկ գործոների վրա պետք է աշխատել, բայց արև մուտքը վրանսյան ամերկայմիացյալ նանգները տարբեր կոմպոնենտներով կարող են ոգնել, բայց Դիկին ու այնյան չեմ կարող է ստեղ չեն գծել շատ շատ տեղին հիշատակեցիկ վրանսայի դերը և վրանսայի աշարակաղաքականությունը առասարակ պրոյեկտել ուժը եվրոպայի, մակնոնը առասարակ չմորանանք, որ եկել էր իշխանության պիտի լինեին վերջին գոտում, որպես եվրոպայի անվտանգության եսպես ասենք ողակա շարջանակ։ Եվ հետեապես այո երևիթ է եվրոպայում գալիս են եզրահակման, որ 
բացառապես քաղաքական միություն լինելով հնարավոր չի հասնել անվտանգության ապահովմանը եվրոպայում եւ այստեղ կախվածությունը նատոից ահռելի է շատ քննարկումներ կան նաեւ այն մասում որ իրական ամերիկայի մեծալ նահանգներին ուկրաինական կոնֆլիկտը շատ անհրաժեշտ էր որտեղ նատոն որպես կառույց դառնում էր անպետք եւ բազմաթիվ երկրներ քննարկում էին թե ինչու է անհրաժեշտ նատոն եթե չկա կոնֆլիկտ եւ որի շրջանակներում նատոն չի պիտի գա փրկելու եվրոպան եւ ահա բացվեց ուկրաինական կոնֆլիկտը եւ առաջացավ MPC կոնսոլիդացիա որի շրջանակներում նոր պետություններ էլ ներգրավվեցին կառույցին եւ հենց այս կոնտեքստում անչափ կարեւոր է եւս մի հարց արդեն հայ ֆրանսիական ռազմատեխնիկական համագործակցության մասով այստեղ կարծես ֆրանսիային տրվել է բացարի դեր որովհետեւ ֆրանսիան ավելի ընկալելի եւ հասկանալի է հայաստանի հանրապետության համար նաեւ հասկանալի եւ ընկալելի է իրանի իսլամական հանրապետության համար որը թե ստարածաշրջանում որովհետեւ այսպես կոչված առանձնաշնորյալ հարաբերությունները ապահովագրում են իրանի իսլամական հանրապետությանը այսի բացասական ներկայությունից կցանկանային նաև այս հարցը քննարկենք հայաստան ֆրանսիա ռազմատեխնիկական համագործակցություն եւ արդյոք այստեղ հիմնական ձկաններից մեկը հանդիսացել է նաեւ ամերիկայի միացյալ նահանգները որը սեփական դեմքով խոշոր հաշվով չի ներկայանում բայց նատո անդամ ֆրանսիայի միջոցով կարող է ներկայություն ապահովել հարավային կովկասում խցրել ա դավիթ քովելյուցության հետ ամբողջովին համաձայն եմ բայց ես չգիտեմ թե փակ դռների հետևում ինչեր են քննարկվում ա որպես հետ ազատող չեմ սիրում ընդհանրությ շատ ընդհանրություններ անել եւ որ ընդհանրություն անում սիրում եմ շեշտել որ ընդհանրում եմ ա հիմա ասեմ որ ընդհանրում եմ որ շատ հնարավոր է որ այդպիսի կոորդինացիա կա ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ ֆրանսիայի մեջ բայց նորից ասեմ ամերիկայի միացյալ նահանգները եւ ֆրանսիան տարբեր ռեսուրսներ են բերում ա մարսամակ չեմ ասում միայն հարավային կովկաս ադ բոլորովին ճիշտ էս որ կարծես թե բավականին երկար տեվես որ եվրոհամայնքը հասկանա որի իր այդ խլաբային այսինքն մենք էս կլուբում ենք դուք այստեղ չեք շերտ շերտ ներս թողնելը երկրներ դա անվտանգություն ստեղծեց ա դուրս մնացած երկրների համար դրա մասին երկու հատ գիրքեմ գիրք գրած ունեմ որտեղ շատ հստակ է այսինքն օրինակ նույնիսկ հիմա եթե խոսակցությունը գնում է վրաստանին եվրոհամայնք ներս թողնելու անդամակցություն տալու այդ դեպքում դու արդեն վրաստանը շահագրված չեր եղել ռեգիոնալ կապերով եւ նպաստել էր հարավային կովկասի ջարդրված լինելուն այսպես ասած ա բայց հիմա այդ առումով 21-րդ դարում երբ անվտանգության ռիսկերը այդքան շատ են ա ոչ միայն ռազմական հիբրիդային ինֆորմացիոն ա կլիմայական փոփոխություններ էլ չեմ ասում որ նոր ռիսկեր են առաջացնում պետությունների համար այդ կոնտեքստում ֆրանսիայի մակրոնի ելույթներում հստակ երևում է որ ինչ որ բոլորովին նոր ա համակարգ է առաջանալու հստակ երևում է որ ռուսաստանի հետ արդեն դժվար պիտի լինի համագործակցել ապագայում նույնիսկ ուկրաինայի պատերազմից հետո անկախներ դա կախված կլինի նաև անշուշտ թե ինչպես պատերազմը կվերջանա ռուսաստանի ներսում ինչ խմորումներ կլինեն բայց կարծես թե հաշվի ռազմական օկնությունը հայաստանի անշուշտ շատ կարևոր է բայց ֆրանսիայի դերը որպես եվրոհամայնքի միակ միջուկային պատերա միջուկային զենք ունեցող երկիր ա մի երկիր որը գերմանիայի հետ շատ լավ խորը հարաբերություն ունի եւ դա փաստում են ֆրանսիան եւ գերմանիան դա եվրոհամայնքի ենջեն այսինքն լոկոմոտիվներն են առաջատարներն են մոտորն լոկոմոտիվներն են եւ այդ առումով կարծես թե ինչու նոր մտածո նոր մոդելներ են առաջանալ այդ բլոկային անդամակցությունը դա արդեն աշխատող մոդել չէ այսինքն նույնիսկ ընդհանրել եթե ասենք հայաստանին ինչ որ անդամակցություն տվեց ու հետո նստենք սпасենք 10 տարի հետո թե երբ դա պիտի լինի դա արդեն գիտենք դա գրեյ զոն դա մոխրագույն տարածք է որ շատ վտանգավոր տարածք է անշուշտ ռուսաստանը թուլանում է թե եւս այդ PC մոդել ու մոդելները աշխատեն բայց ինչ թվում է որ շատ ավելի ուրիշ ավելի նոր ձևով է պետք մտածել եւ առանց ռեգիոնները ինտեգրացնելու ա վրաստանին բերել եվրոհամայն օրինակ դա պրոբլեմատիկ կլինի ապագայում ֆրանսիայի շահերի եվրոհամայնքի շահերի համար ա այնպես որ չգիտեմ թե ամերիկան եւ ֆրանսիան կորնացնում են թե ոչ բայց այն որ ամերիկայի շահերը հատկապես յունիքում թե այնչպես 
եթե Հայաստանի անձեր տերիտորիալ անձեր նմեխելությունը շատ կարևոր է արևմուտքի և վրանսյայի ազեցությունը պահպանել եվրասյական մայրցամակում։ Հակարակ դեպքում, եթե ալի էվի ասաց միջանցկային տրամաբանությունը, որ նորկայսրական պետություն է Հուսաստանի հետ և իրանի հետ և արդեն արևմութքը դուրս է մնում ոչ միայն հարավային կովկասից, այլ եվրասական մարդյամակից ընդհանրապես։ Եստեղ հենց այդ կոնտեկսում կծանականայի հարցը հնչեսնել, ամերիկայի մեծալ նահանգրի պետ դեպի վերջին հայդա արությունը ամերիկայի ձայնի ինտված մեկնաբանությանը, թե ադրբեջանի կողմից գործողությունները ուսյունը կլինի նատոյի ստանդարդներով հայկական բանակի վերաձևակերպումը կլինի, որտև ձեր կարծիքը եվս իդեպես տեղ շատ կարևոր է։ Արև մուտքը, որքանով ես եմ ընկալում, մի քանի պուլերով է պորձում � գերատեշչություններ են, վնապահպանության, նախարություն, կրթություն, գիտություն և այլ են, հետո արդեն գալիս են պարեկային ծարայությունը, հետախուզական ծարայությունը և արդեն վերջին պուլում խոշոր հաշով արևմու� Արև մեծ անբարց ռաստիճան զինվորականների հետ։ Արդյոք հնարավոր է սրա միջոցով ազդակներ հղել ադրբեջանին և զսպել ադրբեջանին։ Եվ երբ արև մուտքը խոսում է ինչ-որ կոնգրետ վտանգների չգիտեմ, որոշակի կարույսներից ադրբեջանի դուրս բերում է տնտեսական հարաբերությունների նվազեցում է ինչի մացին է խոսկ ուգին։ Այո, ուրեմ են ինչ վերաբերում է ռազմական համագործակցությունը անկախ նրանից կալիբրի վիճա, այսինքն ինչ կալիբրի համագործակցություն է, խաղապահներ են, թյավելի խորը, ռազմական զենք պիտի վաճառի թե ոչ, դրանք անշուշտ կարևոր են, շատ կարևոր ազդակներ են, բայց ամերիկայի հետ ստրատեգիկ հարաբերություն զարգացնել է, որ անշուշտ շատ ամենակարևորը կլին էր, Եվ պաճառները բազմաթիվ են, բայց հաշ, թե եվ նույն ժամանակ, ամերկայի միացյալ անհանգները անշուշ թսկալը ծակներ ունի և միայն ադրբեջանի վրա, նույն իսկ այդ հայտարարությունը, այսինքն սանքթյաների սպարնալիքը պետության վարկ փոխում են, թե ոչ, այսինքն հսկա գրականություն կասրաշուրջ։ Նախ ասեմ, որ սանքթյաների սպարնալիքը ինքնին շատ կարևոր է, և հետազոչներ ծույցեն տարիս, որ դա ազդում է պետության վարկը փոխելու համար։ Եվ այդ արումով ես կասեի, որ դա դեր խաղում է, դա զսպիչ կարևոր զսպիչ գործոն է հանդիսանում, կասեի ադրբեջանի համար, չի բացարում, որ հնարավոր է, բայց հետաքրքիրը նայն է այդ հայտարարության մեջ պետ դեպարտամենտի, որ գրված էր բոլոր տեսակի, այսինքն խոսքը չեր վերաբերում, եթե հարցակվես Հայաստանի վրա խոշոր, կան որ հիմիկվա հիմնական Սահմանապակ ամբողջովին կտրված է միջազգային միջազգային տնտեսություն, ինտեգրված չէ միջազգային տնտեսության մեջ, կանի որ չկա ոչ, այսինքն այդ սեկտրնել շատ թույլ է, 
պետական կապիտալիզմը, որ ալի եվ փորձել է ներ ընդգրկել, պետության, պետական զրնարկություններն են, որ հիմնականում պետությունից այդ կոնտրակներն են վերսում և այլ են կաշատ կիչ դրսի կապիտալ։ Այսինքը նույնից գետ է սանքթաներ դրվեցին, դրանք երևի կարող են, ոչ թե երև են, կարող � այլ այն անհատների վրա, որոնք ուղակի օրենք դեր ունեն այս կամայն խաղաքականության հարցում, դրան ասում են smart sanctions, խելացի սանքթաներ, հակարակ դեպքում դրանք ամբողջ ժողովրդին ոտքի են հանում ամերիկայի դեմ, այդ արումով ալի եվ ալի եվ ինտանիքի վրա, դա ամերիկան կարող է դա շատ հեշտանել, բայց եթե ամերիկայ միացյալ նահանգներ և եվրոպան լուրջ են ադրբեջանի, այսինքն ամինա թուլ տեղ ադրբեջանի դա գազն է, գազի են բարգոն, ինչպես որ Հուսաստանին արվեց, գազի են բարգոն է շատ ավելի կար է, որ խանդ է սանքթյաները, իսկ այդ արումով հիմա ադրբեջանը մատակարարում է մի կանի երկրի ին� Green Energy, կանաչ սստինվող այլ շատ ավել այլ 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 շատ առակ է անցնում։ Այսինքն ադրբեջանի դիրկավորումը շատ շատ առակ պոխվում է։ Եվ իսկ է ադրբեջանի հակ արևմթյան ռիտորիկան, որ բոյկոտում է ա Հայաստանը միացավ միջազգային գրեական դատարանին։ Եվ արդեն վախը կայսինքն ավտորիտար պետությունները սովորաբար, ես չեմ ասում, որ ամերկայի միացյալ նահանգները ոչ մի համաշխարային մարդու իրավունքները հարցեր չունեն կապերը ամերիկյան արվմության երկրների հետ, նաև իր հետ բերում է մարդկային իրավունքների վերաբերյալ կնարկում, կնադատում։ Եվ ադրբեջանը հսկա հարց ունի իր երկրի ներսում ճնշումը պահպանել, իսկ այդ ձևով կարող է հիմա կսկսի արդեն արևմութքը կիչ-կիչ զարգացնել որպես վախեցնող գործոն և կսկսի դակապել ադրբեջանի նացոնալիզմի կոնտեկստի հետ։ Սա ես դիտում եմ պակիստաննել նմանքայլերով է գնում, թուրկյայում այդ երևույթները շատ հստակ են, ինչպես ու արդեն նշեցիր, Հուսաստանը, Հուսաստանի ավտորիտարիզմը և հակա Բայց հիշենք, որ դեմոկրայցան դա արևմութքը չի, որ դա դեմոկրայցան է բերում և այդ առումով, որ դա ներսից է, այսինքն երկրների դեմոկրատական հիմքերը շատ խորն են լինում, մի երկրներ կանց, որ շատ ավելի լավ են պատրաստված դեմոկրատական անցում կատարել, որնակ Հայաստանը վրաստանը, իսկ ադրբեջանը ոչ այնքան, կանի որ շատ պատմական պրոցեսներ կան չեմ ուզում հիմախորա� Մասայական կրծության չապերը 80-ին մոտ էին, 80 տոքոսին մոտ էին, իսկ ադրբեջամ 20 տոքոս։ Եվ բացի դրանից այդ կրծության բովանդակությունը նաչունալիստ էր ու լավ արումով, այսինքն ժողորդը սովորում էր իր պատմությունը և այլ են, հետազոտություններ կան շատ չէ, բայց բավականին ծուց են տալիս, որ այդ երկրներ, որը Հայաստան, Վրաստան, Ուգրային, Մոլդովա, դրանք հարուշ տարի հետո ավելի լավ շանսեր ունեն դեմոկրատացվել, այսիք նույնիսկ եվրոպայի գործոն եմ իկողմ թողնենք, շատ կարևոր է ուղակի ուզունեմ հստակեցնել, որ ադրբեջանը պիտի փորձի դեմոկրատյան կապել արևմութ� 
բայց Հայաստանի փորձությունից է տալիս, որ դեմոկրատիան արվում է ոչ թե կարևոր է պետականությունը ամրացնելու համար, հատկապես Հուսաստանը, որ կանի որ այս հետ կայսրական, այս նյոք այսրական պրոցեսներում Հուսաստանը արդեն անգում է ապրում, պետականությունը ամրացնելու ամենակ արևոր գործի կդա դեմոկրատյան է, անկախ նրան իզդալինում է եվրոպայի ճամբարում, թե ոչ։ Եվ անպոպելով տիկինուանյան, եթե դեմ չեք, անպոպենք արդեն թուրկյայով, վստայեմ, որ հետևում եք, լինք եմ վիդան հանդիպում է տեղի ունեցավ, ասում էր, որ մեծ իմ ասամբ կենարկվել են բաղեցնին բողոք է ձյավորում դուրս բերել ամերիկյան ռազմաբազան թուրկյայի տարասքից, ինջորլիկի տարասքից, սա թուրկյայի շատ հմուտ դիվանագիտական խաղն է, ոչ ինչ չի պոխվել պարզապես արևտրի առաշկա է դարնում, թե սա իրապես կարող է վերաճել ինչ-որ լուրջ հակամարդության անկարայի և Վաշինգտոնի միջև, և երկորդը ա Չգիտեմ, թե չեմ կարող ասել շուշավվել է հարավային կովկասը, թե ոչ, լավ կլներ, եթե շուշավված լիներ, կանի որ եթե ամերիկայի միացյալ նահանգները կարողանար զսպել թուրկյային, եթե թուրկյան կարողանար պատասխանատու, իրեն այսինքն որպես պատասխանատու ռեգյոնալ պետության դերում պահել, որը մինչև իմա այդ կան էլ չէ, այսինքն ռազմականացված է թուրկյայ արտակին կաղաքականություն էրդողանի որով, եթե հանմատում � Եվ այդ հետազոցուներ ուծույց են տալիս, երբ որ հայմատում ես թուրկյան այդ տիպի երկրների հետ, թուրկյայի ռեծինգը շատ շատ սացր է։ Ուզեն ասեմ, որ Հուսաստանը սկա պատմական հնարավորություն աշխարակարգ ստեղծել իր շրջանում, որ պետությունները աջ են այդ համակարգի մեջ, բայց անշուրդ թուրկյայի արտակին կողակականչունը ռազմականասված է և ուղակի կապված է շատ թույլ կապված է ադրբեջանի շահերի հետ, որը ուղակի ծիծաղելի են ես համարում։ Ինչ որ, ինչ վերաբերվում է վերաբերվում է թուրկյա ամերիկա հարաբերությունների հարցում, այո այսինքն թվում է, որ թուրկյան շատ խելացի խաղ է խաղում, բայց սա կանի, որ արդեն շարունակում է մի բավականին երկար, այսինքն հսկա խզումներ կան ամերկայի թուրկյայի մեջ, բայց արտակինիս ծույց են տալիս, որ թուրկյան նատոյ անդամ կշարունակի ստրատեգիկ խաղացողներ են և այլ են, բայց թուրկյան սխալ է թուլ տալիս այն ա ուշադրու արդեն դեր տրամպի որոգ հարաբերությունները հունաստանի հետ են լավացել, որպես արդեն հունաստանում տեղ ավելի շատ տեղավորվեն ռազմակ, այսինքն այս շատ հրելով էրդողանը պնդում է, որ թուրկյան տանում է ստրատեգի թուրկյան ավելի է կախված եվրոպայից և ավելի է կախված ամերիկայից կան թե հակարակը, թուրկյան, ես սովորաբար նշնում, որ թուրկյան դաս կաղաքական առումով սուպսի դավորված պետություն է, այսինքն դա այդ հարաբերություն իր տնտեսության թուլությունը, իր պետական կարուսների թուլությունը, թուրկյայ տնտեսությունը, պետական կարուսները մոդերն արդիականացված չեն, դեմոկրատական կարուսները թույլ են, կաղաքացիական հասարակությունը, որ շատ կարավոր դե 
այդ թուրքյան շատ է հրում ամերիկայի միացյալ նահանգներին եւ չնայած արտակինով ամերիկայի միացյալ ամեն կարողացույց տալ որ ոչինչ այսինքն հարաբերություները լավ են բայց ինչքան հասկանում են այս հետազոտություններն են լենց հույսալ ինչքան շատ հրեց թուրքյան արդեն ամերիկան այլն տրանքներ է փորձում փնտրել եւ այդ առումով հետաքրքիր կլինի ընդհանրում եմ այստեղ հայաստան վրաստան որպես դեմոկրատական քլաստեր կապ ուժեղացնել է եվրոպայի համար շատ կարևոր է եւ արդեն կարելի է դիտել դա որ եթե թուրքիա շարունակեց այսպես դա կարելի է դիտել որպես այլն տրանք հունաստանի հետ միասին արևմուտք արդեն կարող է ռազմականացված դիտել այս երկու պետությունները որպես գոտի ռազմական բազաներ եւ այլնի հարցում իրանի վրա ուշադրություն պահպանելու եւ այլն եւ այլն այսինքն թուրքիան կարծես թե հրում է ամերիկայի միացյալ նահանգներին այլ ընտրանք փնտրելու համար Տիկն Օհանյան ինչպես միշտ անչափ բովանդակային անչափ կարևոր զրույց ձեզ այդ շատ շնորհակալ եմ որ հնարավորություն տվեցիք ես բոլոր կարևոր թեմաների շուրջ ձեզ այդ զրուցել ուղիղ եթերում հուսան պարբերաբար խոսենք հաշվի առնելով վարկա իրողությունները եւ անդաթար զարգացող իրադարձությունները կրկին շնորհակալ եմ դրամադրած ժամանակի համար մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ որ ուղիղ կապի էինք դուրս եկել ամերիկայի միացյալ նահանգների Stonehill College-ի պրոֆեսոր Մեր Հայրենակի Ծանոհանյան հետ նա այդ քննարկեցինք բոլոր շրջանակ հարցերը Պաղեստինի Իսրայելական հակամարտության կոնտեքստում որոնք կարող են առնչվել Հայաստանի Հանրապետության հետ